大家好，我是龙儿，又到了一年一度的过年大扫除了。大扫除，擦玻璃难擦，家政阿姨教给了我一招：一年不擦玻璃都能干净到透明。每年春节我们都有擦玻璃的习惯，但是擦玻璃却成了一个令人头痛的事情。一整天都擦不完的感觉，好不容易擦干净后，发现上面会留下许许多多的水印以及痕迹，累死累活干了半天，擦了感觉好像没擦一样，心都累的。今天教给大家一招，这一招是家政阿姨教给我的，就算是一整年不擦，我们擦过之后玻璃都透亮无比。擦玻璃之前，我们先需要准备一个矿泉水瓶子，这里最好准备一个大一点的瓶子，把外面的包装撕下来，这样后期操作起来会更加容易、更加方便。然后沿着瓶口处将上面这一部分剪下来。家里面有大一点的瓶子，我们尽量用大一点的。我这个现在就是我们家里边最大的瓶子了。然后用清水把饮料瓶里面剩余的饮料残留冲刷干净。当然，如果你用的是大矿泉水瓶子，这里就不用再清洗了，因为矿泉水瓶子它还是比较干净的。我这里总共洗了两次，将里面的水倒掉后，接下来准备一包家里面的食用小苏打。食用小苏打很多朋友都非常熟悉，它有许许多多的用处，既可以用来做面点，还可以用来清洁家里面，尤其是家里面的一些家电都可以用它来清洁。因为咱们的玻璃啊，已经一年多没有擦了，现在非常脏，所以呢，要多放一点小苏打。接着再准备一支平时用来刷牙的牙膏，牙膏我们尽量准备白色的，像水晶牙膏什么的，尽量不要用。往里面挤入十米长的牙膏，接着再往里面加一点浓度比较高的酒精，没有酒精的朋友也可以用家里面的白酒代替。然后再挤入一小拱洗洁精，用筷子将这些材料先搅拌一下。这个时候很容易就可以把牙膏搅拌至小碎片。搅拌约一分钟后，现在往里面加入适量的白醋，即使醋的量我们可以多加一点。我这里总共加入了约一百毫升的样子。这个时候我们会发现。瓶子里面会产生大量的白色泡沫。现在你总知道为什么我要让你准备一个越大越好的瓶子了吧？为了防止它溢出来，我把这个塑料瓶放进了一个盆子里面。这个时候缓慢地往里面加入适量的清水。这里加的水千万不能用冷水哦，最好是用40度以上、60度以下的热水。加入一点点后，我们用筷子再搅拌搅拌，让清水和里面的所有材料充分的混合在一起。搅拌的过程中，可以看到泡沫变得更多了，慢慢的溢出了塑料瓶。这个时候不用管它，继续用筷子不停的搅拌，搅拌一会儿后，上面的泡沫就会消散一点点，像这样就可以了。先放一旁备用。接下来准备一个喷壶，将喷头去掉。将我们自制的清洁液灌进到喷壶里面。为什么这里要用塑料桶来搅拌清洁液呢？我们试想一下，如果用盆子的话，在灌的过程中很容易洒的到处都是，而塑料瓶比较柔软，它的形状可以随意变换，所以我们用它来调清洁液，在灌的过程中就不会洒的到处都是了。灌好后将喷头拧紧，这样我们就可以开始用了。我们把自制的清洁液均匀地喷洒在玻璃上面，我们的清洁液就可以很好地附着在玻璃上了。如果玻璃实在脏得比较厉害的话，我们可以喷洒上，让它在上面保持五分钟，然后再用毛巾擦。这样一来，上面的脏东西和一些污渍、油污，尤其是厨房里面的窗户，油污就可以迅速地被得到溶解，轻轻一擦就干干净净了。很多朋友清洁玻璃，要么是直接用清水，要么就是花几十块钱购买专门清洁玻璃的清洁液，那不仅含有大量的化学用品，对身体有所伤害，而且擦出来的玻璃也不尽人意。我们自制的这个清洁液都是可食用的一些食材，像洗洁精，它具有很好的清洁能力，经常用来清洗锅碗瓢盆，配料表也是比较干净的。除此之外，里面的小苏打。
它还是一种食品添加剂，更是可以食用的。除此之外，它还具有很好的清洁能力，用来清洁家电和屋里面的家具都是一把好手。而白醋具有很好的软化作用，更是一种调味品，也是可以吃的。然而，牙膏是我们每天刷牙必须用到的清洁用品，所以说这些材料都非常的不错，用起来也更放心，都具有很强的清洁能力。把这几种材料搭配在一起，可以达到一个事半功倍的作用，并且里面加了酒精，酒精具有消毒杀菌的作用，并且还具有很好的挥发性。在我们擦的过程中，一边擦，它就会迅速的被蒸发、变干了。这样一来，我们擦过的窗户上面就不会留下任何的水渍以及其他痕迹了。而且整个操作过程也非常的简单，只需要用我们调制好的清洁液喷一喷，用毛巾擦一擦即可。哪里脏就多喷一喷，整个过程毫不费力。像我们家的卧室这样擦下来，我还擦得特别的仔细，整个花费的时间大概也就是五分钟的样子，根本不像用清水来擦，怎么擦都擦不干净。辛辛苦苦花费半天的时间，结果上面全是水渍和污渍，动不动的还得去搓洗一下毛巾，真的是既浪费时间又浪费精力。两三分钟时间，我就把玻璃的里面擦干净了，接下来。把清洁液喷洒在拖把或者是擦窗神器上面，这个时候要擦外面了。有了这个清洁溶液之后，擦外面也是非常的简单，根本不需要多大的力气，只需要像雨刷一样来回刷一刷，上面的灰尘和污渍就干干净净了。里里外外都擦好后，现在我们用干净的毛巾，用水打湿拧干水分后，再将上面多余的清洁液擦一遍即可。我们这边今天的温度，现在室外温度是零下十几度，所以说呢，如果水分不马上擦干的话，迅速的就会结冰了。这也是为什么选择在中午温度最高、太阳最大的时候来刷玻璃的原因了。简简单单几分钟后，我家的窗户就层光瓦亮的了，非常的透亮。不得不说，保洁阿姨这一招真的是非常管用呢。原来想要玻璃擦得干净，清洁液是重点。所以说，今天给大家分享的这个清洁液配方，你学会了吗？希望今天的视频能对你有所帮助。过年前赶紧把家里面的窗户擦得干干净净的吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。